अ वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों बेटा इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट सेलवोल ऑफ बैक्टीरिया वी वर डूइंग यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया पढ़ रहे थे हम जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में सेलवोल के बारे में पढ़ा था नाउ इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं प्लस जो हम सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया का यू बैक्टीरिया का उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन सी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं ठीक है ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन जो यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपो प्रोटीन लिपो प्रोटीन का मतलब होता है बच्चों लिपिड प्लस प्रोटीन दैट मीन्स उसकी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड भी प्रेजेंट होंगे और प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे एंड इट इज़ यूनिट मेम्ब्रेन आपको याद होगा मैंने आपको यूनिट मेम्ब्रेन और नॉन यूनिट मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस बताया था तो आप याद रखिए बच्चों जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपो प्रोटीन दैट इज़ लिपिड प्लस प्रोटीन ठीक है प्लस जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों वो सभी पार्टिकल्स को अलाउड नहीं करती सभी मोलिक्यूल्स के मूवमेंट को अलाउड नहीं करती तो ये क्या कहलाती है सेमी परमिएबल हाफ परमिएबल दैट मीन्स कुछ सेलेक्टेड मूवमेंट ही शो करती है सेलेक्टेड पार्टिकल्स का ही मूवमेंट शो करती है और जो दूसरा दूसरे सेल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है किसको यू बैक्टीरिया सेल को ठीक है दैट मीन्स आउटसाइड अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके इम्पोर्ट में या इनसाइड कोई वेस्ट है उसके एक्सपोर्ट में तो वो किसके थ्रू पास होके जाएगा यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो ये क्या करती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में हेल्प कर रही है सेल को ट्रांसफ़र करा रही है सेल ट्रांसपोर्ट करा रही है ठीक है प्लस इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ड आउटसाइड वर्ड मतलब आउटसाइड क्या है सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है तो जो दूसरे सेल्स हैं अगर उनके साथ भी अटैचमेंट शो करना है बैक्टीरिया को तो वो किसके थ्रू करता है बच्चों सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ठीक है नेक्स्ट इज योर साइटोप्लाज अब हम बात करेंगे जो हमारा सेल होता है यू बैक्टीरियल सेल उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसमें किस तरह की सेल ऑर्गेनलीज होती हैं ठीक है ये देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2015 में क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनलीज इज मेम्ब्रेन बाउंड ठीक है फिर आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए थे जिसमें लाइसोजोम था तो लाइसोजोम जो है बच्चों वो मेम्ब्रेन बाउंड है दैट मीन्स आउटर जो इसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है समझ में आ रही बात ठीक है तो जो राइबोसोम होते हैं बच्चों उसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती तो जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म में इस तरह की जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोजाइम लाइसोजोम सॉरी गोल्जी बॉडी ये सब क्या होती हैं एबसेंट होती है यू बैक्टीरिया में मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि जो अगर हम प्रो कैरियोड्स और यू कैरियोड के डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है इन केस ऑफ यू कैरियोड्स सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट बट इन केस ऑफ प्रो कैरियोड दैट इज़ बैक्टीरिया बैक्टीरिया में आपकी सेल मेम्बरी सेल जो ऑर्गेनलीज हैं वो क्या होती हैं एबसेंट होती हैं एक्सेप्ट योर राइबोजोम ठीक है तो ये जो लाइसोजोम है गोल्जी बॉडीज माइक्रो बॉडीज जो जनरली यू कैरियोड्स में होती हैं ये साइटोप्लाज में यू बैक्टीरिया के साइटोप्लाज में एबसेंट होती हैं ठीक है उसके अलावा कुछ और ऑर्गेनलीज हैं जैसे कि मेम्ब्रेन एक्सटेंशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यू बैक्टीरिया की वही एक्सटेंड होके कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनलीज बना रही होती है जिसमें पहला आता है आपका मीजोजोम्स तो आप समझिए बच्चों इस चीज़ को कि जिस तरह से यू को यू कैरियोर्स में माइटोकोंड्रिया प्रेजेंट होता है और माइटोकोंड्रिया हेल्प करता है रेस्पिरेशन में उसी तरह से इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया मेम्ब्रेन एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है दैट मींस मेम्ब्रेन जो अंदर सेल सेल मेम्ब्रेन होती है उसी की फोल्डिंग होती है अंदर की तरफ ठीक है उसी की फोल्डिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं मीजोजोम्स तो ये मीजोजोम क्या करता है बच्चों जो माइटोकोंड्रिया का फंक्शन होता है यू कैरियोड्स में यहाँ इस मीजोजोम का फंक्शन होता है किस में हेल्प करता है ये रेस्पिरेशन में ठीक है तो सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड एट डिफरेंट प्लेसेस कुछ कुछ प्लेसेस पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग के रूप में प्रेजेंट होती है जिसको हम मीजोजोम्स कह देते हैं और इसका जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है माइटोकोंड्रिया की तरह तो इसका मेन फंक्शन तो किस में हेल्प करता है ये सेल रेस्पिरेशन में और सेल वॉल सिक्रीशन में 
ठीक है सेल वॉल जो सिक्रीट कर रहा है सेल के जो कंपोनेंट्स है सेल को अगर कोई सिक्रीशन करना है तो वो मीजोजोम्स के थ्रू ही अंदर साइटोप्लाज में आता है नेक्स्ट इज हेल्प इन डी एन ए रेप्लीकेशन एंड सेल डिवीजन जब सेल डिवाइड करेगा उसका डी एन ए रेप्लीकेट करेगा तो मीजोजोम क्या करता है उसको एंजाइम्स प्रोवाइड करता है जो उसके डी एन ए रेप्लीकेशन में हेल्प करते हैं सेकेंड आती है आपकी स्टोरेज ग्रेन्यूल्स देखिए एज सच कोई सेल ऑर्गेनिलीज तो प्रेजेंट होती नहीं है यू यू बैक्टीरिया में तो उसके अलावा कुछ ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं जिसमें पहले आता है आपका ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों जो ग्लाइकोजन होता है दैट इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट ठीक है ये कार्बोहाइड्रेट है जो स्टोर करके रखता है ग्लूकोज को तो ग्लाइकोजन की फोम में ग्लूकोज स्टोर होता है किस में यू बैक्टीरिया में तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं वो तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे जाहिर सी बात है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेंगे नेक्स्ट आता है वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स जो वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हैं वो किसके बने हुए हैं आरएनए के ठीक है तो जो आरएनए के बना हुआ है वो किसको स्टोर करेगा आर को स्टोर करेगा और किस फॉर्म में तो आर जो है आर जो स्टोर हो रहा है वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स में लेटर ऑन दिस आर कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फॉर द बैक्टीरिया अगर बैक्टीरिया को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को यूज़ करना है तो ये जो वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं ये किसके बने होते हैं आरएनए के और ये आरएनए स्टोर आरएनए किसकी किसकी तरह एक्ट करता है फिर बाद में इस आरएनए से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ठीक है तो ये ग्रेन्यूल्स थे जो प्रेजेंट होते हैं किसमें यू बैक्टीरिया के साइटोप्लाज में नेक्स्ट आता है बच्चों आपका फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर देखिए कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड कुछ बैक्टीरिया अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं दे आर कीमो ऑटोट्रॉफिक दैट मीन्स केमिकल की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है तो जो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में प्रेजेंट होता है तो इनके पास ऐसा क्या होता है जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो दीज बैक्टीरिया हैव कैपेसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करते हैं तो स्पेशल स्ट्रक्चर जैसे कि प्लांट में प्रेजेंट होता है ऐसा इनकी बॉडी में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता तो उसकी जगह इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है उसकी जगह इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है क्रोमैटो ठीक है <coughs> और एंड दिस क्रोमैटोफोर हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस ये क्रोमैटोफोर किस में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ये देखिए नीट में आपका 2015-2006 में क्वेश्चन आया हुआ है क्या क्वेश्चन था कि क्रोमैटोफोर जो सेल ऑर्गनली है वो किस में हेल्प करती है फिर आपके डिफरेंट ऑप्शन लिखे हुए थे जैसे रेस्पिरेशन हो गया फोटोसिंथेसिस हो गया दो और दे रखे थे तो आप समझ जाइए जो क्रोमैटोफोर है इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस ठीक है इसी तरह से मीजोजोम्स पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मीजोजोम जो सेल ऑर्गनली है वो किस में हेल्प करती है तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन आएगा मीजोजोम हेल्प करता है आपके रेस्पिरेशन में मेनली वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ठीक है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है उसके अलावा देखिए हम बात कर रहे हैं क्रोमैटोफोर्स की तो क्रोमैटोफोर के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं देखिए प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है पिगमेंट्स कौन से होते हैं क्लोरोफिल इसी तरह से क्रोमैटोफोर में जो पिगमेंट होते हैं अगर मैं पर्पल बैक्टीरिया की बात करूं तो उसके अंदर इसको सल्फर और नॉन सल्फर दोनों को ही यूटिलाइज करता है ये ठीक है सल्फर को यूज़ करके भी अपना फूड बना सकता है या फिर नॉन सल्फर कंपाउंड्स को भी यूज़ करके अपना फूड बना सकता है तो इसमें जो क्रोमैटोफोर पिगमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी ठीक है अगर मैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए प्लस बैक्टीरियो वर्डिन ठीक है ये क्या है ये पिगमेंट्स है बच्चों जो हेल्प करते हैं किसमें फोटोसिंथेसिस में ठीक है तो पर्पल बैक्टीरिया में कौन से हो गए बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो वर्डिन तो ये तो हम बात कर रहे थे सेलोमलिस की अब हम बात करते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल की जो यू बैक्टीरिया है उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है देखिए जो जेनेटिक मटेरियल है हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया इट इज़ नॉट मैमब्रेन बाउंड मैमब्रेन बाउंड नहीं होता तो जो जेनेटिक मटीरियल होता है इट इज़ डिस्पर्स इन साइड द सेल तो उस जेनेटिक मटेरियल को जिस रीजन में वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड ठीक है तो न्यूक्लियर मैमब्रेन न्यूक्लियोलस ये सारे स्ट्रक्चर तो एब्सेंट होते हैं यू बैक्टीरिया में और जेनेटिक मटेरियल को क्या कह देते हैं न्यूक्लियोइड जीनोफोर और इंसिपियंट न्यूक्लियस और फाइब्रिलर न्यूक्लियस ये चार नाम हैं उसके आपको याद रखने हैं न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं उसको जीनोफोर भी कह सकते हैं इंसिपियंट न्यूक्लियस और फा
ठीक है तो अब ये होता कैसा है अगर मैं इसके डी एन ए है आर एन ए इसकी बात कर रही हूँ तो डी एन ए का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा तो बच्चों जो जेनेटिक मटीरियल होता है इसका वो कैसा होता है डबल स्टैंडर्ड होगा सर्कुलर होगा ठीक है नेक्ड क्यों कह रहे हैं इसको क्योंकि इसके आउटसाइड कोई कवरिंग नहीं है ठीक है प्लस जी सी रिच डी एन ए देखिए बच्चों अगर मैं डी एन ए की बात करूँ तो आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे नेक्स्ट आपके ट्वेल्थ में है कि भाई आप किसी चैप्टर इसी क्लास में आ जाएगा बायो मोलिक्यूल एक चैप्टर है आपका उसमें डी एन ए का कम्प्लीट स्ट्रक्चर दे रखा है तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ ब्रीफिंग दे देती हूँ डी एन ए में बेटा चार तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थाइमिन तो जिस केस में हम यहाँ बात कर रहे हैं जी सी रिच दैट मीन्स इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया तो यू बैक्टीरिया का डी एन ए होता है बेटा उसमें जे और सी दैट मीन्स ग्वानिन और साइटोसिन का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है ठीक है तो जी सी रिच डी एन ए होता है किसके केस में इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया और हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन वो होते हैं जो डी एन ए को जोड़ कर रखते हैं तो यहाँ इन केस ऑफ बैक्टीरिया हिस्टोन प्रोटीन्स आर एबसेंट ठीक है जी सी रिच डी एन ए होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ठीक है और ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है एक्चुअली दीज आर द प्रोटीन्स विच आर चेन ऑफ पोलियमीन्स तो जो अमाइन ग्रुप होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे यूनिट्स मिलके ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनाती है ठीक है तीसरी चीज़ न्यूक्लियोइड कनेक्टेड टू मीजोजोम्स इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों वो किससे कनेक्टेड होता है मीजोजोम जो मीजोजोम हमने अभी पढ़ा तो जेनेटिक मटेरियल ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होगा मीजोजोम्स के पास ठीक है नाउ मूविंग टू प्लाज्मिड प्लाज्मिड क्या है देखिए बच्चों यू के केस में प्लाज्मिड नहीं होता इन केस ऑफ प्रो जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा अगर मैं इस बैक्टीरियल सेल की बात कर रही हूँ तो मान लो ये इसका डीएनए हो गया इसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इस तरह का सर्कुलर जिसको हम बोल देते हैं प्लाज्मिड तो मैं कह सकती हूँ बच्चों इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डी भाई क्रोमोजोम वाला डी तो ये हो गया और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या हो गया ये इस डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वो प्लाज्मिड कहलाता है ठीक है तो बिसाइड द मेन डीएनए डीएनए के अलावा एक और डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है डबल दिख रहा है आपको और सर्कुलर भी दिखाई दे रहा है तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डी प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में जिसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों प्लाज्मिड ठीक है इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल अभी मैंने बताया इस क्रोमोजोम के अलावा है ये तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल ठीक है न्यूक्लियस में तो भाई यही माना जाता है ये न्यूक्लियोइड का डीएनए हो गया इसके अलावा है तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल ठीक है जो टर्म थी प्लाज्मेड बच्चों दैट वॉज गिवन बाय लेटरबर्ग लेटरबर्ग ने ये टर्म दी थी और जो प्लाज्मिड है ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इट हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लीकेट ये अपनी कॉपीज खुद बना सकता है रेप्लीकेट कर सकता है सेल्फ रेप्लीकेशन एबिलिटी होती है इस प्लाज्मिड डीएनए की ठीक है अगर मैं बात करूँ इसके टाइप्स की तो मेनली ये कितने टाइप्स का है बच्चों एफ प्लाज्मिड आर प्लाज्मिड टी आई प्लाज्मिड और आर आई प्लाज्मिड अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं फर्स्ट इज़ योर एफ प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड इज़ ऑल्सो नोन एज बच्चो फर्टिलिटी फैक्टर ठीक है इसको फर्टिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है दैट मीन्स इट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन अगर दो बैक्टीरियल सेल हैं दो बैक्टीरियल सेल हैं अगर इनको अपना डीएनए एक्सचेंज करना है आपस में तो ये जो एफ फैक्टर है ये हेल्प करता है इस डीएनए को एक्सचेंज करने में एक दूसरे से ठीक है तो फर्टिलिटी फैक्टर भी कहलाता है ये ठीक है अब इसके बेसिस पे कि किस बैक्टीरिया में एफ फैक्टर प्रेजेंट है किस में एबसेंट है उसके बेसिस पे हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया दो टाइप्स में पहला आता है एफ प्लस सेल एफ नेगेटिव सेल आपको समझ में आ रहा होगा एफ प्लस से पता चल रहा है कि एफ प्लस मतलब एफ का होना तो जिसके पास एफ फैक्टर होता है वो एफ प्लस सेल्स कहलाते हैं जिसके पास एफ फैक्टर नहीं होता वो एफ नेगेटिव सेल्स कहलाते हैं तो जाहिर सी बात है ये अपना एफ फैक्टर दूसरे वाले एफ नेगेटिव सेल को डोनेट कर सकता है तो इसको डोनर कहा जाता है इसके पास नहीं होता ये रिसीव करेगा तो ये रेसिपिएंट कहलाता है सपोज कीजिए दो हैं दो सेल है हमारे पास इसके पास एफ फैक्टर है तो मैंने इसको एफ प्लस प्लस बोल दिया इसके पास नहीं है तो एफ नेगेटिव दैट मीन्स इसमें प्लाज्मिड है इसमें नहीं है तो ये अपना जो एफ फैक्टर है क्या करता है इसको डोनेट कर सकता है तो ये एफ नेगेटिव क्या हो गया रेसिपिएंट क्योंकि ये इससे ले रहा है और ये एफ पॉजिटिव क्या हो गया बच्चों डोनर क्योंकि ये दे रहा है तो जनरली क्या होते हैं जो एफ प्लस सेल्स होते हैं दे आर मेल ये क्या कहलाते हैं मेल कहलाते हैं तो ये जो एफ पॉजिटिव हो गया मेल हो गया 
और जो हमारे ये हो गया ये ये क्या कहलाता है फीमेल ये फीमेल का साइन है बच्चों ये मेल का साइन है ठीक है उसके बाद देखिए जब एफ प्लाज्मिड अटैच हो जाता है मेन डीएनए के साथ तो वो क्या कहलाता है एपिजोम ठीक है अभी हम देख रहे थे कि भाई जो ये प्लाज्मिड होते हैं ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डी है अगर ये जो मेन डी हमारा उसके साथ अगर बाइंड कर जाता है तो ये जो सेल है ये क्या कहलाएगा एच एफ आर सेल क्या कहलाएगा ये हाई फ्रिक्वेंसी सेल ठीक है समझ में आ गई बात और इस डीएनए को हम क्या कह रहे हैं जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा ये वाला जो डीएनए इसके साथ अटैच हो गया तो अब हम इसको क्या कह रहे हैं एपिजोम इसको हम क्या कह देते हैं एपिजोम ठीक है तो एपिजोम क्या हो गया जेनेटिक मेटीरियल प्लस एफ प्लाज्मेड ठीक है फिर आता है आर फैक्टर आर फैक्टर होता है बच्चों आर फैक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स कुछ बैक्टीरियाज में जब हम एंटीबायोटिक्स उनको ट्रीट करते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर आर फैक्टर डेवलप कर लेते हैं आर प्लाज्मेट बना लेते हैं जो कि उनको रेजिस्टेंस शो करता है किससे एंटीबायोटिक से एंटीबायोटिक्स वो होती हैं बच्चों जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं ठीक है अगर वो मेडिसिन हम डाल रहे हैं बैक्टीरियल सेल में तो वो अपने आप को क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा और प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करता है अपने अंदर एक और प्लाज्मेट बना लेता है दैट इज़ नोन एज आर फैक्टर ठीक है फिर आता है आपका टी आई प्लाज्मेट देखिए जो टी आई प्लाज्मेट है आर आई प्लाज्मेट है आप ये आगे पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास में एक्चुअली ये क्या करता है टी आई प्लाज्मेट अगर कोई बैक्टीरिया प्लांट के अंदर जो मेनली डाइकोट प्लांट्स होते हैं अगर उनमें चले जाते हैं और उनको किल कर देते हैं तो ये क्या करते हैं बैक्टीरिया अपना टी आई प्लाज्मेट जो है उसकी डाइकोट प्लांट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और जिसके कारण वो क्या करता है उस प्लांट में इन्फेक्शन कोज कर देता है ठीक है तो मेनली जो टी आई प्लाज्मेट होते हैं वो एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशन से एक बैक्टीरिया है उसमें प्रेजेंट होते हैं उनके जो प्लाज्मेट होते हैं टी आई प्लाज्मेट कहलाते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट क्योंकि जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है डाइकोट प्लांट को प्लांट्स को जब इन्फेक्ट करेगा तो ये क्या करता है उसमें ट्यूमर कोज कर देता है इसीलिए इसको टी आई प्लाज्मेट कह रहे हैं ठीक है इन्फेक्शन कोज कर देता है किसमें डाइकोट प्लांट्स में नेक्स्ट आता है बच्चों आर आई प्लाज्मेट आर आई प्लाज्मेट क्या करता है आर आई प्लाज्मेट मेनली रूट्स पे अफेक्ट करता है तो इसमें ये जो बैक्टीरिया वो क्या है एग्रो बैक्टीरियम राइजोजीन्स ठीक है तो ये प्लाज्मेट क्या करता है जो एग्रो बैक्टीरियम राइजोजीन बैक्टीरिया है अगर वो इन्फेक्ट करता है किसी प्लांट को तो ये वहाँ क्या करता है इसी तरह से ट्यूमर कोज कर देता है जैसे कि एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस कर रहा था ठीक है तो आर आई प्लाज्मेट का रोल समझ में आ गया तो ये कुछ प्लाज्मेट्स थे जो हमने पढ़े थे बच्चों दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डी एन इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ किस में प्रेजेंट होते हैं यू बैक्टीरिया में अब नेक्स्ट आता है आपका राइबोसोम राइबोसोम क्या होता है बच्चों राइबोसोम हमें पता है सेल ऑर्गन लिए मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है ये तो इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया सेवेंटी एस राइबोसोम इज प्रेजेंट ठीक है तो जो यू बैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं उनके साइटोप्लाज में सेवेंटी एस राइबोसोम होता है लेकिन हमें पता है यू कैरियोड्स के केस में एट्टी एस राइबोसोम होता है तो इस राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है आप पढ़ के आए हैं सेल ऑर्गन लीज पढ़ा था आपने याद होगा आपको तो राइबोसोम किस में हेल्प करता है बेटा इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथिस ठीक है प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये उसके अलावा अगर इन केस बहुत सारे जो राइबोसोम्स हैं वो एम आर एन ए पर प्रेजेंट हो जाए एम आर एन ए होता है बेटा जो आपका डी एन ए है उससे क्या बनता है एम आर एन ए बनता है ठीक है एम आर एन ए क्या बनाता है प्रोटीन बनाता है समझ में आ रही बात तो ये जो एम आर एन ए बना है अगर इस पर बहुत सारे राइबोसोम एक साथ आ जाएँ एक साथ अटैच हो जाएँ तो ये क्या बन गया कई सारे राइबोजोम अटैच हो गए तो ये क्या हो गए मैनी राइबोसोम्स तो मैं कह सकती हूँ पोली राइबोसोम या इस पूरे को हम क्या कह देते हैं पोलीजोम इफ सो मैनी लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच ऑन अ एम आर एन ए मोलिक्यूल देन इट इज़ नोन एज पोलीजोम और पोली राइबोसोम ठीक है तो बच्चों ये हमने कुछ सेल और रिलीज पढ़ी थी इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सेल वी विल स्टडी अबाउट सेल अपेंडेजेस ठीक है तो सेल से जो बाहर एक्स्ट्रा जो ऑर्गन्स निकल रहे हैं बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे थैंक यू डियर